ครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวใจของแองกูล่าครับก็คือเรื่องทางการทํารูทติ้งหรือเราติ้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วแองกูล่าเนี่ยไม่มีตัวตัวรูทติ้งที่ที่แถมมาแบบแองกูล่าเลยชื่อว่า ng root นะครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้กันเรียกว่า UI router หรือ UI router นะครับซึ่งตัวนี้มันมีความสามารถที่ค่อนข้างเยอะกว่านะครับคนก็เลยนิยมใช้กันมากนะในคอร์สนี้เราจะสอนวิธีการใช้ตัว UI router กันนะครับซึ่งการทำ routing นะครับของตัว Angular เนี่ยมันเหมาะใช้กับการทำพวก SPA หรือ Single Page Application นะครับเพราะว่ามันจะเป็นทำการส่ง request ขอข้อมูลแค่บางส่วนของหน้าอย่างที่บอกว่าตอนแรก Express เราจะส่งทั้งหน้ามาเลยครับเหมือนเป็น template ทั้งหมดก็จะมีแค่บางส่วนที่ Angular จะทำงานแล้วก็ request มาแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่เป็น SPA นะครับเช่นที่ well known แล้วคนมักใช้อ้างอิงกันเลยก็คือตัว Gmail นะครับถ้าเกิดใครเคยเข้า Gmail เนี่ยเห็นว่าสมมติตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า Inbox ใช่ไหมครับเราสังเกตที่ URL นะครับ mail google com t h a i mail t h a i u t h a i แล้วก็ sharp inbox นะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมลองกดที่หน้าอื่นเพื่อจะไปที่หน้าอื่นเนี่ยเช่นสมมติผมกดไปที่หน้า import tab เนี่ยจะเห็นว่า URL เนี่ยก่อนเครื่องหมาย sharp มันจะเหมือนเดิมหมดเลยคือ mail google com t h a i mail t h a i u t h a i เหมือนเดิมเป๊ะเพียงแต่ sharp เปลี่ยนเป็น sharp imp นะครับแล้วก็ข้อมูลในหน้าเว็บก็จะเปลี่ยนไปซึ่งการที่เราใช้การเปลี่ยนโดยเปลี่ยนหลังเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยตัวเว็บเบราว์เซอร์มันจะไม่ทำการส่งรีเควสไปหาเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะเพราะอะไรคือมันเป็นถ้าเราจำได้เราเคยถ้าเกิดใครเคยนะที่เราบางหน้าเว็บเราจะไปที่ Anchor Tag ที่เป็น Div นะครับว่า Div แล้วก็ ID อะไรนะครับเราก็ใส่ชาร์ปมันจะสามารถกระโดดไปที่ Div นั้นได้เลยใช่ครับก็คือไม่ต้องมีการมันไม่เกิดการรีเฟซหน้าเพจครับตัวเบราว์เซอร์ทั้งเองไม่เกิดการส่งรีเควสไปหาเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับการทํางานคือมันจะไม่ส่งรีเควสไปหาเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เรนเดอร์ทั้งทั้งหน้ามาให้แล้วแล้วก็มีมีแท็กสักอย่างเนี่ยเป็นตัวบอกให้ Angular ว่าที่เหลือ Angular จะทํางานกับแท็กอิเลเมนต์นั้นนะที่เหลือ Angular เนี่ยจะไปดู URL หลังชาร์ปนะครับว่าหลังชาร์ปเนี่ยมันเป็นอะไรแล้ว Angular จะไปมวลผลเอาวิวที่เกี่ยวข้องมาใส่ตรงนั้นโดยไม่ต้องไปร้องขอเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ลองดูต่อถ้าสมมติเปลี่ยนชาร์ปเป็นสแปมใช่ไหมครับมันก็จะมาเข้าสู่หน้าสแปมโดยที่ไม่เกิดการรีเควสใหม่ลองดูวิธีการทำงานนะครับปกติตัว https mail google com t h a t mail chat u chat ศูนย์ธรรมดาเนี่ยนั่นส่งไปที่ google server ครับส่งไปที่ gmail server สิ่งที่มันส่งมามันจะส่งมาทางหน้าส่งกลับมาทางหน้าครับก็มันก็จะมีพวก head body h t l หรือถ้ามันมี include css แจะว่าจะคลิปไฟล์มันจะโยนมาทีเดียวหมดเลยนะครับก็แปลว่าตัว request เนี่ยจะใหญ่มากครับเพราะมันมีทั้ง css ไฟล์มีจะว่าจะคลิปไฟล์มี html ไฟล์ที่ใหญ่มากไฟล์แรกจะใหญ่นะครับแต่มันจะมีแท็กแท็กหนึ่งซึ่งถ้าใช้ตัว angular ui router เนี่ยจะมีแท็กคือ div แล้วมี attribute ชื่อ ui key view นะครับซึ่งเหมือน div ที่ใช้กับ ui router นะครับซึ่งหลังจากนั้นถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยน URL เช่นอันนี้ผมเติม sharp inbox เข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันทำคือมันจะส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์จะจะส่งไปเฉพาะส่วนนะครับมันก็จะไปเอาส่วนนั้นมาแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นจะเป็นเทมเพลตที่เราสร้างไว้ในโมดูลก็คือตัว j ดวิวนั่นเอง j ดวิวเล็กๆเพื่อจะส่งไป request ไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ทำการ compile แล้วโยนกลับมานะครับดังนั้นข้อมูลที่ส่งเนี่ยก็จะน้อยมากมีมีแค่บางส่วนเท่านั้นเองเราก็จะเอาไปรีเพสลง UI k e y View เป็นส่วนที่จะมารีเพสก็เห็นว่าเอาเทมเพลตมารีเพสณจุดนั้นนะครับคราวนี้ดูคอนเซปต์คร่าวๆไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาลงมือทำกันก่อนอื่นเลยแนะนำก็ต้องทำการติดตั้งตัว UI Router กันก่อน,นครับวิธีการติดตั้งคือใช้ Bower Install นะครับโดยชื่อแพ็กเกจชื่อว่า Angular k e y UI k e y Router นะครับเวอร์ชันนะยันที่ผมใช้คือใช้ประมาณ 0.2.15 นะครับแล้วก็ขีดขีดเซฟเพื่อทำการเซฟลง b o w e r j s o n นะครับหลังจากพอติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมติว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปทำการ include เข้ามาใช้นะครับโดยตำแหน่งที่ include script เนี่ยหนึ่งคือต้องอยู่หลัง angular.min.js ก็
เอ็งกูล่าเขียน UI เขียนรูเตอร์ทะเลรีลีสนะครับทะเลเอ็งกูล่าเขียน UI เขียนรูเตอร์ .min.js นะครับถ้าใครไม่แน่ใจผ่านหรือใช้แล้วไม่เจอเราลองไปดูในโฟลเดอร์ลิบแล้วก็ Angular UI Router ของเราก็ได้ว่ามันมีโฟลเดอร์นี้หรือไฟล์นี้อยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับก็สามารถมา include ได้แล้วก็แน่นอนเอาไว้หลัง Angular m i n j s แต่ต้องเอาไว้ก่อนพวกโมดูลอื่นที่เราเรียกใช้นะครับมันจะได้สามารถเรียกใช้ Router ได้นะครับหลังจากนั้นข้างบนเนี่ยเราก็เปลี่ยนแทนที่ตอนแรกตอนแรกเราใช้ ng include นะครับผมว่าโอเคแม่แล้วเราใช้เนี่ยเป็น div แล้วก็ UI view ng include ก็คือมันก็จะไป include แค่บางส่วนของของ view มามาใส่นะครับแต่พอใช้เป็นใช้เป็น UI view เนี่ยคราวนี้เดี๋ยวมันจะมีการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถเปลี่ยน state เพื่อเปลี่ยนเ,เปลี่ยนแต่ละ view ได้อัตโนมัติถ้าเป็น ng include เนี่ยมันฟิกว่ามันต้องเป็น view view นั้น view เดียวถูกไหมครับเพราะเราฟิกผ่านไว้ว่าต้องไป include จากผ่านนี้แต่ถ้าใช้ตัว UI router เนี่ยเดี๋ยวมันจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานะไหนมันจะแปล view ไหนมาแสดงนะครับอันนี้เราก็คือทำไว้นะครับใน div แล้วก็ UI view นะครับอันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติมันแปลงเป็น HTML เนี่ยมันจะแปลงเป็น div แล้วก็ ID เท่า main app ใช่ครับแล้วก็มี attribute ชื่อ UI view ออกมานะครับหลังจากนั้นอพอเรามีการ include แล้วเราต้อง inject เข้า main module ก่อนอันนี้ขั้นตอนนี้ก็ห้ามลืมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้ UI router นะเราต้อง inject เป็น dependency ของ module นะครับคือบอกว่าใน main module ของเราเนี่ยตอนแรกบอกเรามีเวนซี่คือจะไปเรียกใช้เฮลโลครับอันนี้ก่อนใช้เฮลโลเนี่ยเราบอกว่าเรามีใช้ ui router ด้วยเห็นว่าก็ต้องเอาไว้ด้านหน้าสุดนะเผื่อโมดูลอื่นจะมีการเรียกใช้นะครับมาได้มีการไปเรียก ui router ก่อนนะครับเท่านี้ของเราก็พร้อมที่จะใช้ตัว ui router แล้วเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจกับสเตทซึ่งเป็นหัวใจหลักของ ui router ครับ